দর্শক বন্ধুরা আজকে দেখুন এই ডিজাইনের ব্লাউজটা পার্টিওয়ার ব্লাউজটা আমি কাটিং ও সেলাই করে দেখাবো এটা হলো সামনের দিক আমি কোনো ব্রা কাট করিনি আপনি চাইলে ব্রা কাট করতে পারেন এবং পেছনে দেখুন এই ডিজাইনটা করেছি এটা সম্পূর্ণ একটা পার্টিওয়ার ব্লাউজ সিল্ক শাড়ির মধ্যে আমি করেছি তো কি করে ব্লাউজটা কাটতে হয় ও সেলাই করতে হয় সবটাই দেখে দেবো আজকের ভিডিওতে তাহলে ভিডিওটা কোথাও কোনো স্কিপ করবে না সম্পূর্ণ দেখে যাবেন তাহলে চলুন ভিডিও শুরু করা যায় তো ভিডিও শুরু করার আগে নতুন দর্শকদের ছোট্ট একটা অনুরোধ করব যদি আজকের ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে যে বেলাই কানা যদি ক্লিক করে যাবেন আমার যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন ভিডিও শুরু করবো তাই পেছনের পাট কাটবো তার জন্য কাপড়টাকে আমি দুভাস করে নিলাম এদিক থেকে হলো ওপেন সাইড এদিক থেকে হলো জয়েন্ট সাইড এবার আমি লম্বাটা নিচ্ছি তো লম্বা সবসময় কিন্তু বলে থাকে আপনি আপনার হাইট অনুসারে নিয়ে নেবেন দেখুন এই ব্লাউজটা আমি আমার নিজের জন্য তৈরি করছি তো প্রথমত আমি দেখুন লম্বা নিচ্ছি সেলাই মার্জিন ওয়ান ইস নেওয়ার পর আমি ফোরটিন নিচ্ছি লম্বা তো কারোর জন্য ব্লাউজ তৈরি করতে গেলে যদি আপনি ব্লাউজের লম্বাটা না নিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনি থার্টি টু থার্টি ফোর থার্টি থ্রি এ ধরনের যখন সাইজ হয় আপনি টোটাল লেন ফোরটিন নিয়ে নেবেন তাহলে দেখবেন হয়ে যাবে এবার দেখুন শোল্ডারের মেজারমেন্ট আমি নিচ্ছি এক্ষেত্রে শোল্ডার দেখুন আমি ফাইভ ইঞ্চ থেকে দুই সুতা বেশি নিচ্ছি ফাইভ ইঞ্চ নেওয়ার পর আরও দুই সুতা নিলাম দাগটাকে বরাবর মিলিয়ে দেব এরপর আরমোলটা নিচ্ছি দেখুন আমি ফাইভ এন্ড হাফ নিচ্ছি একদম পারফেক্ট মা ভাবে নিচ্ছি আমার জন্য এবার দেখুন থার্টি থ্রির চার ভাগের এক ভাগ আমি নিচ্ছি এইট ইঞ্চ থেকে প্রায় দু সুতা বেশি আসলো এদিক থেকে দেখুন আমি টু ইঞ্চ এক্সট্রা নিচ্ছি ততক্ষণ বেশি কাপড় আমি ভেতরে রাখব না এরপর বগলের শেপটা দেখুন আমি শুধু ওয়ান ইঞ্চে রাখছি এইভাবে অবশ্যই কিন্তু নিচের দিকে নামিয়ে দেবেন এবার দেখুন যতখানি টোটাল আমি ভুগটা নিলাম তার থেকে আমি ওয়ান ইঞ্চ কমিয়ে কোমরের জন্য নিয়ে নিচ্ছি তাহলে নাইন ইঞ্চ থেকে আমি দুই সুতা বেশি নিচ্ছি এরপর গলার চওড়া দেখুন আমি টু ইঞ্চ নিয়ে নিচ্ছি দেখুন পেছনে আমি ডুরি করব তারপরেও কিন্তু আমি গলার চওড়া টু ইঞ্চ নিলাম কারণ বেশি চওড়া আমি গলা করতে চাই না তার জন্য এবার ডিপটা দেখুন আমি এই জায়গা থেকে নিচ্ছি না আমি এদিক থেকে নিয়ে নিচ্ছি আমি ফোর এন্ড হাফ ইঞ্চ এদিক থেকে রেখে দিলাম সেলাই করার পর প্রায় মোটামুটি ওয়ান ইঞ্চের মতো চলে যাবে ডাকটাকে প্রথমে সোজা করে নিচ্ছি এরপর দেখুন যতখানি চওড়া আপনি করতে চান আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে সেই চওড়াটা দিতে পারেন এখানে যে কোনো মটকাটি যেন দিতে পারেন তো দেখুন তাহলে আমি এদিক থেকে একটু ডিজাইন করে নেব সামান্য একটুখানি মটকা ডিজাইনের মতো করে নেব প্রায় থ্রি ইঞ্চ থেকে বের করে নিচ্ছি খুব বেশি চওড়া আমি করব না তার জন্য এইভাবে দিয়ে দিলাম তাহলে পেছনে পাট কমপ্লিট হয়ে গেলে এবার আমি কেটে নিচ্ছি তো এদিক থেকে দেখুন যেহেতু পেছনে ডুরি করব তার জন্য এদিক থেকে আমি কোনো ডাউন করলাম না যদি আপনি ডুরি না রাখেন তাহলে এই জায়গা থেকে আপনি এক সুতা বা এক সুতা থেকে একটু বেশি আপনি এইভাবে ডাউন করে এর সঙ্গে কোনাকুনি করে এভাবে মিলিয়ে দেবেন এবার যখন একসঙ্গে টাক্সের জন্য পয়েন্টটাও দিয়ে দিচ্ছি অনেকের অসুবিধা হয় তার জন্য দিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমি ফোর এন্ড হাফ ইঞ্চে নিলাম উপরের দিকে আমি ফাইভ এন্ড হাফ ইঞ্চ উঠিয়ে নিচ্ছি একটু পানি বেশি উঠালাম তাহলে কেটে নিচ্ছি এরপর হাতা কাটব তো তার জন্য হাতার চওড়া কতখানি নেব সে মাপটা নিয়ে নিচ্ছি আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে থাকি দেখুন ঠিক শোল্ডার এই জায়গা থেকে আমি কতখানি মেনে নিলাম দেখুন ঠিক এই জায়গাতে কতখানি আমার এই জিনিস এলো তো যেহেতু পেছনে ডিপ নে করলাম তার জন্য যতখানি আসলো তার থেকে ওয়ান ইঞ্চ আমি বেশি নেব আমি নাইন ইঞ্চ নিয়ে নিচ্ছি 
যদি পেছনে ভরা গোলা বা কলার হয় তখন আপনি হাফ ইঞ্চ বেশি নেবেন যতখানি আপনি পাবেন তার থেকে প্রথমে এটাকে চার ভাঁজ করলাম এদিক থেকে দেখুন ওপেন সাইড এদিক থেকে কোনো জয়েন্ট সাইড তো লম্বা অবশ্যই আপনি আপনার অনুসারে যেহেতু আমি আস্তর দেবো ভেতরে তার জন্য শুধু এদিক থেকে আমাকে হাফ ইঞ্চ বেশি নিলে হবে দেখুন আমি টেন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ লম্বা নিচ্ছি এবার পাঁচটা নিয়ে নিচ্ছি নাইন ইঞ্চ এবার সামনের জন্য শেপটা দিয়ে দিচ্ছি সামনের পার্ট কাটার জন্য দেখুন কাপড়টাকে দুভাজ করে নিলাম সামনে আমি ব্রাকার দিচ্ছি না সামনে আমি ফোর টাক্স ব্লাউজ করে নেব দেখুন পেছনের পার্টটাকে আমি ঠিক এভাবে বরাবর করে বসিয়ে নেব এদিক থেকে আমাকে প্রায় হাফ ইঞ্চ মতো করে ছেড়ে দিতে হবে হুক এবং আইপটির জন্য ঠিক এই জায়গা থেকে সামনে যদি ওপেন চেন লাগানো হয় তাহলে কিন্তু এক্সট্রা নিতে হয় না না নিলেও হবে আর যদি ইনভিজিবল চেন হয় তাহলে এক্সট্রা নিতে হয় আর যদি আপনি হুক পট্টি এবং আইপটি করতে চান তাহলে আপনাকে হাফ ইঞ্চ এক্সট্রা নিতে হবে তো এক্ষেত্রে দেখুন আমি নিচ্ছি কারণ আমি চেনটা এটাকে উঠিয়ে নিলাম সামনে দেখুন সামান্য একটুখানি আমি আরমোলার জন্য শেপ দিচ্ছি তবে যেহেতু খুব বেশি ডিপ নেয় তার জন্য শেপটা না দিলে আরও বেশি ফিটিংসটা ভালো হতো পেছনে খুব বেশি ডিপ সেটা আমার মনে ছিল না এদিক থেকে দেখুন সামান্য একটুখানি উঠিয়ে দেবেন যখনই ডিপ নেক হবে তখন সামান্য একটুখানি উঠিয়ে দেবেন তাহলে আরও ভালো ফিটিংসটা হবে এবার দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ এক্সট্রা নিচ্ছি কোমরের টাক্সের জন্য যে ধরনের টাক্স আপনি দিতে চান সেই অনুসারে আপনি দিক থেকে এক্সট্রা নিয়ে নেবেন নিজের দিক থেকে দেখুন আমি ওয়ান ইঞ্চ বেশি নিয়ে নিচ্ছি যেহেতু ফোর টাক্স হবে তার জন্য নিজের দিক থেকেও আমাকে এক্সট্রা নিতে হবে এবার দেখুন সামনের গোলার ডিপ কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে নিয়ে নেবেন এক্ষেত্রে আমি সিক্স অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ নিচ্ছি এটা কিন্তু ভীষণ ছোটো গোলা তো যারা সামনে ছোটো গোলা পছন্দ করে না তারা কিন্তু অত ছোটো দেবেন না মিনিমাম সেভেন এবং সেভেন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ দেবেন প্রথমত দাগটাকে আমি সোজা করে কেটে নিচ্ছি এদিক থেকে আড়াই ইঞ্চ হবে যেহেতু আমি এক্সট্রা নিয়েছিলাম এবার সামনে আপনি যে কোনো ডিজাইন দিতে পারেন এভাবে দিলেও পারে যদি আপনি মনে করেন এভাবে সোজা রাখবেন তাতে কিন্তু সুন্দর হয় আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে সামনের দিক থেকে নিতে পারেন দেখুন এতে কিন্তু আমি টাক্সের জন্য এখন কোনো পয়েন্ট দিচ্ছি না যখন আমি আস্তর কেটে একসঙ্গে আস্তরটা ফিটিংস করে নেব এরপরে আমি টাক্সের জন্য পয়েন্ট দিয়ে দেব তাহলে এখন নর্মালি এভাবে আমি কেটে নিচ্ছি এবার একই মাপে আমি আস্তরটা কেটে নিচ্ছি দেখুন এবার ব্লাউজের কাপড় এবং আস্তরটাকে সব দিক থেকে ঘুরিয়ে প্রথম আমি সেলাই করে নেব আমি আলাদা করে কোনো নেক পট্টি ব্যবহার করব না এতে আমি পাইপিল লাগিয়ে নেব দেখুন আস্তর এবং ব্লাউজের ফেব্রিক একসঙ্গে আমি এভাবে সেলাই করে নিয়েছি তো এতে আমি কোনো আলাদা করে নেক পট্টি লাগাবো না ডাইরেক্ট আমি পাইপিল লাগিয়ে নেব ডরি পাইপিল 
দুটো সাইডে আমি সেম ভাবে তৈরি করে নিয়েছি দেখুন পেছনের পাটটা এভাবে সেলাই করে নিলাম দেখুন এরপর দেখুন সামনের টিকেনের জন্য আমি ডাকটা দিয়ে দেব তো প্রথমে দেখুন আমি বাস্ট পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি ঠিক শোল্ডার থেকে নর্মালি যে প্রিন্সেস কার ব্লাউজ যে করা হয় সেমভাবে আপনাকে বাস্ট পয়েন্ট দিতে হবে ঠিক দেখুন এই জায়গা থেকে নাইন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চে আমার বাস্ট পয়েন্ট এই জায়গাতে আসলো কিন্তু সেলাইয়ের জন্য আমাকে আরও হাফ ইঞ্চ বেশি নিতে হবে যেহেতু শোল্ডারে সেলাই হবে মাঝখানে কোনো জয়েন্ট নেই তার জন্য হাফ ইঞ্চ সবসময় বেশি নিয়ে নেবেন তাহলে এটা আমার বাস্ট পয়েন্ট বেরিয়ে গেল ঠিক টিকেনার জন্য এই জায়গা থেকে আমার পয়েন্ট দিতে হবে তো এদিক থেকে দেখুন আমি প্রায় হাফ ইঞ্চ বেশি নিয়েছিলাম হুকপট্টি ও আইপট্টির জন্য হাফ ইঞ্চ থেকে আমি একটু কম নিয়েছিলাম তো যতখানি নিয়েছিলাম সেটা আমি ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পরেই কিন্তু আমাকে অ্যাপেক্স পয়েন্টের জন্য যে টাস্ক হয় সে টাস্কের জন্য আমাকে পয়েন্ট দিতে হবে তো সেটা সবসময় আপনি আপনার ফুল বাস্ট অনুসারে দেবেন তো এই ক্ষেত্রে থার্টি এইট ফুল বাস্ট থার্টি এইটের দশ ভাগের এক ভাগ নেব যতখানি আপনার ফুল বাস্ট আসবে সেটাকে আপনি টেন দিয়ে ডিভাইড করে নেবেন তো দেখুন তাহলে ফোর ইঞ্চ থেকে আমি প্রায় একশোটা কম দিলাম অতখানি চলে আসলো দাগটাকে আমি সোজা করে নিচ্ছি টোটাল দেখুন যতখানি আসলো সেমভাবে আমি এই জায়গাতে দাগ কেটে নিলাম যদি আপনি শেপটা খুব বেশি রাখতে চান তাহলে আপনি টাক্স মিনিমাম পনেরো তিন ইঞ্চ বা তিন ইঞ্চে দিয়ে দেবেন আর যাদের ফুল বাস্ট খুব কম তারা ন্যূনতম ওয়ান ইঞ্চ দেবেন এদিক থেকে তো এক্ষেত্রে দেখুন আমি আড়াই ইঞ্চ নিচ্ছি শেপটা আমি একটু কম দিচ্ছি তো এভাবে আপনি ইঞ্চের আপটাকে ভাঁজ করে নেবেন ভাঁজ করে দাগটা দিয়ে দেবেন তাহলে খুব ইজি হয় দুদিক থেকে সমানভাবে দিয়ে দিলাম এবার দেখুন দাগটাকে আপনি এভাবে সোজা উঠিয়ে নিতে পারেন এভাবে তো চাইলে আপনি ঠিক এই জায়গাতে একটুখানি শেপ দিতে পারেন ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ উপরের দিকে উঠিয়ে অনেকটা পিঞ্চেস কাটের মতো এভাবে এদিক থেকে হালকা একটু এভাবে মিলিয়ে দেবেন এভাবে দিলে শেপটা আরও একটু ভালো আসবে তার জন্য এভাবে দিয়ে দিলাম এবার দেখুন এই জায়গা থেকে আমি সোজা করে নিয়ে আসছি প্রায় দেখুন থ্রি ইঞ্চ আমি টাক্সটা দিয়ে দিলাম এদিক থেকে আমি ওয়ান ইঞ্চের দিচ্ছি হাফ ইঞ্চ হাফ ইঞ্চ টোটাল আমি ওয়ান ইঞ্চে দিলাম এভাবে এবার দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে কতখানি দেব আমি দেখুন সিক্স ইঞ্চ নিচে নিয়ে আসলাম দাগটাকে সোজা করে এই দাগের বরাবর নিয়ে যাব আগেরটা একটু বেঁকিয়ে গেছিল এটাও আমি ওয়ান ইঞ্চে রেখে দিচ্ছি উপরের দিকে হাফ ইঞ্চ নিচের দিকে আমি হাফ ইঞ্চ নিয়ে আসছি এভাবে টাক্সটা দিয়ে দেব এবার দেখুন বগল থেকে আমি কতখানি দূরত্ব দেব বগল থেকে দেখুন আমি ফোর অ্যান্ড হাফ ইঞ্চে দিচ্ছি ঠিক শোল্ডার থেকে ফোর অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ এই দাগটাকেও আমি সোজা এই দাগের কাছাকাছি নিয়ে আসব এইভাবে নিয়ে আসব তাহলে কতখানি আনবো দেখুন আমি আমি দেখুন প্রায় ফোর অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ নিয়ে আসলাম নিচের দিকে এটাকে আমি খুব ছোট করে দেব ততখানি বেশি দেব না প্রথমে একদম হালকা করে দেব এভাবে একটা দিক থেকে নিলে হয় এরপর দেখুন আমি এভাবে দেওয়ার পর যখন আমি সেলাই করব তখন কিন্তু আমি ঠিক এই জায়গা থেকে একটুখানি দেখুন এভাবে টিকেনটাকে চওড়া করে নিয়ে দেব তাহলে আর হলে জায়গাতে যে এক্সট্রা কাপড়গুলো থাকে সেই কাপড়টা আর ফুলে থাকে না তো সবসময় চেষ্টা করবেন প্রিন্সেসকার ব্লাউজ বা টাক্স ব্লাউজ হোক এই জায়গাতে একটুখানি চওড়া করে দিতে প্রথমে হালকা করে দিলে হবে কিন্তু এই জায়গাতে আসার পর একটু চড়া করে দিয়ে আবার মিলিয়ে দেবেন তাহলে দেখুন ফিটিংসটা খুব ভালো হবে তো দুদিক থেকে সেমভাবে আমি দাগটা দিয়ে দেব দুদিক থেকে দাগটা দিয়ে দিলাম এবার সেলাই করে নেব এদিক থেকে দেখুন সোজা করে প্রথমে একটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে তাহলে ফিনিশিংটা ভালো হবে
देखो ये हमें शलाट देवर पहुँची एक्स्ट्रा कपड़ टा बेरी आज है इटा का आपने केटन लेवन ठीक ये भावे शुजा कर रहे लाऊं ये देखते को देखो ना मैं सेम भावे प्रथम ऐटे शलाई दिच्छे एयर पॉलिटी कंटा देवो ये भावे शलाट दिले की होए ब्लाउज़र कापूर एवं आस्तुर टा दो दो एक सोंगे थके तो वाले की होने शुमार आस्तुरे शैला टा आज पे किन्तु ब्लाउज़र कापूर ठीक वाले शैला टा आज पे ना तो तार जोनो प्रथम एक टू हुए टेक एन एवं देखूँ ता होले शैला टा किए हुए दिलाम प्रथम में देखूं ना मैं हल्का एक टुकड़ा नहीं लिया, एयर पर माच खाने के आश्रय पर एक टुकड़ा चौरा कर दिया। देखूं बॉगलर टिकन टा देवर पर एक दिखते के देखूं हल्का एक टुकड़ा कपड़ एक्स्ट्रा बेरी आ चें, शेटा के किंतु कबूतरी आपने ये भी केटे मिलिए देवन। ये भावे खूब बेचेटा एक पर ते कौन पैचोने पार्ट एक पंग सामने पार्ट के शोल्डर एक्शन के कोरे अमी शैलाई कोरे निच्छी अमी ते कौन कुनो नेक पोटी लागा लम ना डायरेक्ट इटा दिया अमी शैलाई कोरने बो एयरपोर्ट एयरपोर्ट देखों ठीक ये है मैं घुरी है नीला देखून ये भावे एकदम ही मुख्यमुख के कॉलेज किन्तु शैला टा देवन नॉले किन्तु का पर फिनिश किन्ता बहाल हो बना रेडी मीटर मतो हो बना कुथा कुनो काट लगा वो ना शुद्ध देखून शामिर जे कोण्ना टा चिलो शे जगते हल्का एक टू काट लगे ने वो 
আর কোথাও দেব না দুটো সামনের দিকে সেম ভাবে হালকা একটু কাট লাগিয়ে নিচ্ছি এভাবে এরপর দেখুন এটাকে ভেতরের দিকে এভাবে উল্টে নিলাম আবার সব দিকে ঘুরিয়ে উপরের দিক থেকে আরেকটা সেলাই দিয়ে দেব দেখুন ব্লাউজের কাপড় এবং পাইপিং দুটোকে কিন্তু কর্নারটা একটু কেটে দিলাম এরপর দেখুন ঠিক এভাবে উপরের দিক থেকে ঘুরিয়ে আমি আবার সেলাই দিয়ে দিচ্ছি দেখুন সম্পূর্ণ পাইপিং কিন্তু তৈরি হয়ে গেল খুবই সুন্দরভাবে এবার আমি হুক পট্টি ও আই পট্টি লাগিয়ে নিচ্ছি একদমই বরাবর হয়েছে এবার আমি হাতা লাগিয়ে নেব হাতা লাগিয়ে নিলাম এবার দেখুন দুদিক থেকে আমি সাইড জয়েন করে নিচ্ছি এবার আমি কোমর পুটি লাগিয়ে নিচ্ছি আপনি চাইলে কোমরও পাইপিং লাগাতে পারেন দেখুন এখন আমি নর্মাল ফিটিংসটা দিচ্ছি হুক লাগানোর পর আমি সম্পূর্ণ ফিটিংসটা দিচ্ছি দেখুন সেলাই সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে নিলাম এবার এতে সুতো আমি ফিটিংসটা দিয়ে দেবো হুক লাগিয়ে নিলাম এবং নিচ থেকে আমি হেম করে নিলাম হলো পেছনের দিক তো এর জন্য আমি ডুরি তৈরি করে নিলাম থিন ডুরি এবার এতে ফিটিংস দেব তো তার আগে আরেকটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিই দেখুন এই ব্লাউজে আমি একটা অন্যরকম লুক দিচ্ছি দেখুন ঠিক মিডল থেকে আমি এইভাবে এই ডিজাইনটা করে নেব এই ফ্লাওয়ার্সগুলো লাগিয়ে নেব ঠিক এইভাবে তাহলে এর লুকটা অনেকটা বেড়ে যাবে ঠিক এইভাবে দিয়ে দেব ভেতরের দিক করে তাহলে ডিজাইনটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাবে 
এভাবে দিলে দেখুন ব্লাউজটা একদম পার্টি ওয়ারের জন্য তৈরি হয়ে যাবে তো এটা আমি পেছনে রাখবো অতটুকু ডিজাইনে দেবো এর থেকে বেশি দেব না এরপর শুধু এই দিক থেকে ডুরিগোলা হবে এরপর দেখুন সামনের দিকে ঠিক ডান দিকে দেখুন ঠিক এই জায়গাতে আমি আরেকটা লাগিয়ে নেব সামনের দিকে ডান দিকে থাকবে এটা তো এভাবে সম্পূর্ণ ব্লাউজের লুকটা কিন্তু একদমই পরিবর্তন হয়ে যাবে দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে এবার চলে আসুন ফিটিংসটা করে নিই দেখুন পাইপিংটা আমি ভেতরের দিক থেকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু দেখুন কোনো আলাদা করে কোনো কাট লাগাইনি তো আমি আগেও অনেক ভিডিওতে বলেছি যদি আপনার পাইপিং সঠিকভাবে লাগানো হয় তাহলে ভেতরের দিক থেকে কোনো কাট লাগাতে হয় না তো এ ব্লাউজের আপার চেস্ট থার্টি থ্রি তো এর থেকে আমি প্রায় হাফ ইঞ্চ বেশি রেখে দেব দেখুন থার্টি থ্রি হাফ হলো সিক্সটিন অ্যান্ড হাফ অতখানি তো এক্ষেত্রে আমি আরও দুই সুতান বেশি নিয়ে নিচ্ছি দেখুন দুদিক থেকে কিন্তু সেম বরাবর আমাকে বাদ দিতে হবে সমান মিজেলা হতে হবে নইলে কিন্তু ব্লাউজটা একদিকে টানবে একদম পারফেক্ট আছে আমার এই জায়গাতে আর কোমরটা দেখুন যতখানে ছিল আমি ততখানি রাখবো টোয়েন্টি নাইন তো কোমর যখন আলাদা করে কোনো ফিটিং দিতে হবে না এটাকে দেখুন আমি এভাবে মিলিয়ে দিচ্ছি তো অনেকের দেখুন কোমরের ঠিক এই জায়গাতে অনেকখানি পাতলা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার এই জায়গা থেকে হালকা একটু এভাবেও আসতে পারে এইভাবে একটু ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে আসতে পারে যার যার বড়ি অনুসারে ফিটিংসটা দিয়ে দেবে এবার দেখুন হাতা যখন একটু লম্বা হয় সেক্ষেত্রে আপনি হাতা দুটো মাপ নেবেন মিনিমাম শোল্ডার থেকে ফাইভ ইঞ্চ দূরত্বে আপনি একটা দাগ দিয়ে দেবেন এরপর এই জায়গাতে যতখানি আপনার আসবে সেই অনুসারে আপনি ফিটিংসটা রেখে দেবেন তো এক্ষেত্রে দেখুন আমার ইলেভেন ইঞ্চ থেকে একটু বেশি সেভাবে মিলিয়ে নিচ্ছি আর মোহরের দিকে দেখুন প্রায় সাড়ে নয় ইঞ্চ দুদিক থেকে সেমভাবে ফিটিংসটা দিয়ে দেব যতখানি এক্সট্রা থাকবে আমি প্রায় অতখানি রেখে বাকি কাপড়টা আমি কেটে নেব
দেখুন সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে নিলাম পেছনে দেখুন ডুরি লাগিয়ে দুটো লটকন লাগিয়ে নিলাম তো আশা করি আজকের এই ডিজাইন আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না দেখুন সামনের দিকটাও কমপ্লিট এরপর এত শুধু আমি হালকা একটু আয়রন করে নেব ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে একটা পরবর্তী ভিডিওতে সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও নিয়ে